até pouco tempo atrás, não se relacionava, né? O que a gente come com o que a gente pensa, com a qualidade dos pensamentos ou com a saúde com tudo, mental, né? né? E, e eu acho tão interessante Deixa isso. Você falar um pouquinho disso. É, é. A, gente, a gente tem que ver o seguinte, o primeiro remédio é a comida. Por quê? Nos últimos anos, a gente avançou numa tecnologia que tornou a alimentação é, saborosíssima a industrializada. Porque você há de convir que você pega uma coisa industrializada, tem um sabor incrível, mas aquilo não é sabor. Aquilo é, ali... Não tem conteúdo, vamos dizer não, assim. Não, né? aquilo é calorias feito... Calorias vazias. Calorias zero. Aquilo é feito porque é muito bom e te vicia. Você vai lá naquele circuito do cérebro, você lembra que eu falei que tem dois? Uhum. Tem o do medo Os cara e tem o do prazer. Os caras desvendaram isso, né? Os, os caras que mais sabem hoje de funcionamento cerebral são o pessoal do marketing e a indústria alimentícia. Então, ele sabe exatamente o que o teu cérebro vicia mais rápido, uma mistura exata de excesso e, não, de açúcar e, e, e eu vou lhe dizer, excesso de gordura. É, eu vou lhe dizer, o que, o que a gente encontra em todos os alimentos ultrapalatáveis, processados, é Sim. sal, Sim. Muito açúcar, sal. Uhum. gordura uhum. e crocância. Pronto. Exato. Eu, eu fui curioso, eu estava até lendo sobre isso, a fome do ouvido, com uma crocância, o... Repare, a gente não come biscoito mole, uhum. a gente não come uma granola mole, até para comer, mas né, tem a coisa do... Precisa do crocante. Ah, mas mim. os alimentos da natureza, Aí... vem crocante? É isso. Aí... <risos> não, não, se, se tiver alguma coisa, não vem com tudo isso junto, não Nunca. vem esse pacote, né? Nunca. Então os caras conseguiram botar tudo que... Por exemplo, o mel, o mel é muito doce, uhum. mas não tem gordura, uhum. não é crocante e não tem sal, Exatamente. ou pouquíssimo, né? Uma outra coisa pode ser... Então eles conseguiram juntar... E o pior de tudo é que se juntasse tudo isso junto com os nutrientes que vêm é, que vêm naturalmente presentes, Sim. né? Com um pacote de informação, não é, vem só o a, o, 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 a química do sabor, Exatamente. né? É, é, é uma química pesada. E muito derivado de petróleo, inclusive, né? Muito Porque... plástico. A quantidade de plástico que tem nas, nos alimentos ultraprocessados. E é interessante o seguinte, que até pouco tempo atrás você achava que cérebro não tinha nada a ver com o intestino, né? Uhum. Só tem que tem. E não é que você... Tem gente que fala assim, ah, mas é, a grande produção de serotonina, dopamina, está no intestino. Sim. É, mas a questão não é que essa dopamina, essa serotonina vai para o cérebro, não é isso. É que se você não tiver serotonina, dopamina naquele intestino, é, modulando a absorção dos nutrientes, a, a inflamação que se faz na microvilosidade faz com que os nutrientes não sejam absorvidos. Isso. É verdade. E aí você não tem como fabricar lá no cérebro. Como é que você fabrica... É, é, Dopamina sem L-tirosina. Como é que você fabrica que é a, a unidade morta? Será que tem triptofano? Sem o triptofano. Então, assim, é, não tem essa coisa. E você vê que hoje, você pergunta para as pessoas, as pessoas acham que o intestino funciona de três em três dias. Você fala assim, como é o seu, é o seu intestino? Ah, funciona. Tá, mas funciona como? Ah, sim, de três em três. Eu falei, não, não funciona. <risos> Isso não é <risos> Não funcionar. funciona. É. Isso aí, você tem que ir banho todo dia. Ah, mas só se eu tomar laxante. Eu falei, não, mas ele foi feito para funcionar todos os dias. Mas e as aí... pessoas não estão dispostas a mudar essa alimentação. E, e para complicar mais ainda essa, essa, essa complexidade aí, é, ainda tem os, os bichinhos, né? Os micro-organismos, uhum. a microbiota, né? as bactérias. Microbiota, as... que eram para ser boas. Né? E a microbiota boa... Que é uma coisa também recente, né? Que a gente recente. não tinha noção. A gente não. achava que fezes era... Só coisa ruim. É, e aí foi outras... se descobrir por transplante de fezes, né? Aqueles estudos que pegavam uma pessoa bem-humorada, uma pessoa com o intestino funcionando bem, trans... transportava, transplantava... Aquilo através das fezes, é. né? Atra... Vamos dizer, tra... Atra... É traduzia... Você limpava... Se... Não, você limpava uhum. o intestino da pessoa que estava ruim... E você pegava parte de fezes e colonizava, botava fragmentos para colonizar. A pessoa que recebia essas fezes melhorava. Agora, logo depois, se ela não mudasse o padrão, o padrão alimentar, alimentar, voltava, voltava a, ser a ser como era antes. Então, assim, é. as fezes, é, as bactérias, é, se a gente pensar, a gente tem muita bactéria, mas muito. A gente só não tem bactéria no intestino ou no organismo quando você está no útero. Do momento que você nasceu, deu aquela aberturinha, aquele chorinho, acabou. Já entrou bactéria para tudo que é lado. Então, assim, é, a gente tem que ver que é, 
fazer uma microbiota melhor é saudável para gente. É muito saudável para gente. E ela tá ligada ao que a gente come, né? Ao Porque que a gente come, claro. É, 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 e é bem, é bem fácil. Graças a Deus que isso está claro já, né? É, quando a gente estuda a, o padrão alimentar de uma pessoa e analisa as fezes, a gente vê uma correlação muito direta. Ó, o cara come muita raiz, muita, muito vegetal, muita fruta, muita salada, né? Come pouco açúcar. Não é aquela coisa também do radicalismo Sim. de não comer, né? Aí, aí quando você vai ver o oposto, ó, come muito açúcar, ó, tem muito cândida, tem muito candidíase, candidíase, candidíase Nossa, as mulheres, as né? mulheres. Muito, tem muito é. esse tipo de, tem um padrão diferenciado e tal, e, e aí eu tava vendo até um, um estudo, é, tem, um, tem um pouco de tempo isso já, que eles pegam ratos, uhum. ratos obesos e ratos magros, uhum. né? E aí eles induzem a obesidade através da dieta, né? Mais açúcar, gordura e tal. Sim. Aí eles pegam isso é muito doido, Bia. Eles pegam a, a microbiota, né, as fezes, uhum. do rato obeso, jogam no rato magro, magro, e o rato, comendo essa alimentação aqui, começa... Não fica igual de cá, mas ele Sim, começa mas ele já... a tender a ganhar peso. Exatamente. E é a mesma coisa ao contrário. Quando você pega o, o, as fezes do rato magro e joga no rato gordo, obeso, ele começa a... Mostrar diminuir, a característica, diminuir, diminuir a, o apetite, o apetite exatamente. enfim, não, começa é a ser, é, é, é como se fosse um reflexo, e aí, aí a gente está engatinhando ainda para saber quais são esses micro-organismos, como é que isso é feito, né, porque já tá, tem muita gente já, não, então é isso, toma um probiótico que vamos medicalizar, não, não é né? assim, não é assim, e não precisa comer a salada, não, toma só o... não, não, tem que ser as duas coisas, e outra coisa é lembrar que a microbiota começa na boca, né, que tem muita gente que, tipo assim, não tá nem aí, vai pro dentista, bota, bota aparelhinho pra apare... deixar o dente. Na... Só na estética, foca só, só na estética. Fica só, só fica na, estética. na estética. E depois, tipo assim, e aí, como é que tá a microbiota da boca? Porque come... o tubo digestivo começa aqui. 